Hur ska vi bära oss åt för att bli klokare människor? Hur kan vi lära oss att hantera problem allt bättre? Här är några exempel på hur vi kan förändra vårt sätt att tänka och därmed växa i visdom. En viktig aspekt av visdom är att inse vad vi vet och vad vi inte vet. Det finns ett antal studier som visar att människor har en tendens att överskatta sin egen kunskap. Ett exempel är att 82% av de tillfrågade i en undersökning sa sig vara bland de 30% säkraste bilförarna. Visdom är inte att ha alla svar utan att ställa de rätta frågorna i insikt om att svaren vi får inte alltid är säkra. Ödmjukhet är ett nyckelord om vi vill utveckla vår visdom. Och när vi insett våra egna begränsningar har vi också möjlighet att använda ett viktigt verktyg om vi vill bli klokare, nämligen att fråga till råds. Detta är en väldigt dåligt utnyttjad möjlighet i vårt samhälle, där var och en ska klara sig på egen hand. Om vi frågar till råds vinner båda. Du får ett råd och växer i visdom. Och den du frågar upplever det som en hedersbetygelse att anses vara så klok att någon frågar en till råds. Så tro inte på de visdomsord som säger att ensam är stark eller att bra kar reder sig själv. Det är tillsammans vi kan åstadkomma stordåd. Det finns förresten många andra visdomsord som vi första påseende förefaller visa. Men som i närmare inspektion visar sig vara riktigt, riktigt dumma. Jag samlar faktiskt på dumma visdomsord. Och vet ni vilken som är min absoluta favorit? Jo, det är den här. Man ska gå när det är som roligast. Vi ska vara försiktiga med alla färdigtänkta och färdigpaketerade visdomsord. Som ibland förmedlar klokheter och ibland rena dumheter. Vi måste alltid behålla vårt självständiga tänkande. Det hör till jobbet med att vara en klok människa. En annan egenskap som är central om vi vill bli allt klokare är en av de mest oförskyllt nedvärderade i vårt samhälle. Det är nyfikenhet. Tidigt lär vi oss uttrycken nyfiken i en strut och du ska inte lägga näsan i blöt som förresten är andra exempel på dumma visdomsord. Nyfikenhet är en oerhörd tillgång. Utan nyfikenhet lär vi oss inte nya saker. Utan nyfikenhet intresserar vi oss inte för andra människor. Var nyfiken. Fråga människor om viktiga saker. De blir sedda och lyssnade till, en bristvara i vårt samhälle. Och vi blir allt insiktsfullare. Och när du ställer de viktiga frågorna, gör det med lite känsla. Börja till exempel inte med att fråga om den andres toalettvanor. En annan väg att lära sig bli klokare är att försöka lägga bort prestige och aggression när vi hamnar i svåra situationer och att istället fokusera på att uppnå det mål vi eftersträvar. Sällan är vi ju så dumma som när vi blir förbannade. Jag fick en bra lektion i detta av min son Mikael när han var tre år gammal. Mikael och hans storbror Dan hade bråkat och skrikit i flera timmar när jag och min fru fick en snilleblixt. Vi skulle uppfostra våra barn. Full av entusiasm tog vi oss an denna uppgift och sa till barnen att nu har ni bråkat i flera timmar och som straff får ni inte se på tv kväll utan ni får gå och lägga er bums. De grät och skrek, men vi var obevekliga, för här skulle barn bli uppfostrade. Efter en stund hade vi föst de eländiga ungarna i säng och gick tillbaka till vardagsrummet, mycket nöjda med oss själva. Och vi fick säkert sitta där i fred i minst 30 sekunder innan dörren slogs upp och mycket storebror kom in. Han tog tre kliv in i rummet, öppnade sin mun och sa Ni är dumma. Ja, 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 svarade vi. Gå, lägg dig! Han lommade iväg och mötte i dörren sin lillebror som tog tre steg in i rummet, öppnade sin mun och sa Jag älskar er. Våra hjärtan smälte 
genast. Vi la omedelbart ner hela uppfostringsprojektet. Och Micke räddade med sin visdom inte bara tv-kvällen för sig själv utan också för sin bror. Och nu i dessa jultider får vi besöka av inga mindre än Bruce Springsteen och jultomten. Yeah, you're better.